Yemek okumuza hoş geldiniz. Bugün e, meydan okumamızda siparişi buraya getiremiyoruz. Çünkü onlar getirmiyorlar. Bazen kuzgunca bazı firmalar getirmedikleri için. Hede İskender'den İskender söyleyeceğiz. Ama onun için Bekir aşağıda bekliyor. Bekir'den rica ettik bize getirir misin diye. Şu an arabada Bekir'e haber veriyoruz. Ben de buradan kronometremi başlatarak bakalım yarım saat 40 dakika içerisinde İskender'i baştan sona bitirebilecek miyiz? Şimdi İskender için en önemli şey güzel bir İskender tabanı bazı yapmak. Orada şöyle bir şeyimiz var. Soğan en önemli faktör. Daha doğrusu soğanın kendi değil suyu. Onun için böyle güzel suyu üzerinde lezzeti böyle kekik kokulu güzel bir et yapacağız. Altındaki ekmeğini yapacağız, üzerindeki domates sosunu yapacağız. Ama burada yani bütün bunların içerisinde et bile belki de etten daha önemli olan şey bu soğanın lezzetli suyu olacak. Çünkü o tadı müthiş değiştiriyor. Şimdi buradan bastırıyorum. Şimdi bu benim canımı okuyup beni ağlatacak. Bunu süzeceğim. Kimi e, döner ustaları Soğanın tanesinden de birazcık koyuyorlar. Ama ben pek koymayacağım. Evet. Böyle suyunu soğanın güzelce geçiriyorum. Daha bekletiyorum. Bir taraftan son kalan da Allah. Son kalan da damlasın. Şimdi burada hmm, e, gelelim ete. Et için 375 gram trançım var. 375 gram da yani 750'nin yarısını tranç istedik, yarısını dana doş istedik. Bize böyle verdiler. E, bu trançı e, çok da ince olmamakla beraber şöyle birkaç dilime ayıracağım. Eti keserken şöyle bir tekrar geri gitmemek, bıçakla uzun uzun gitmekte fayda var. Şöyle, şurt diye şöyle gidebiliriz. Şurası hala kalın. Bunu böyle kesiyorum. Şimdi böyle dilimler. Çok da ince o değil. Daha ince de olabilir ama şu an etimiz az diye daha büyük döner oldu. Büyük parçadan ve çok güzel dönerciler kesebiliyor. Şimdi bunu direkt bu soğan suyunun içine koyuyorum. Bunun içerisine iki çorba kaşığı yoğurt ekliyorum. Birazcık süt. Bunlar likitleri. Bunu böyle karıştırıyorum. Bu şimdi e, yoğurt da, süt de, soğan suyu da aslında e, eti çürüten ve eti bir araya e, daha lezzetli bir şekilde getirecek şeyler olacak. Et dilimlerini tek tek içine atıyorum. Dana döş yağlı kıymamı da koyuyorum. Buna istersek birazcık da kuzu ekleyebiliriz. Yani böyle kasabınıza nazınız geçebiliyorsa ya bana ne olur bu kıymayı yarı kuzu yarı dana dönüşecek diyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Biraz daha da yağlı olur. Şimdi kıymanın açılabilmesi için şöyle elimle bir ovuyorum. Öncelikle kekik alıyorum. Keki böyle bir tatlı kaşığı kadar içine koyuyorum. Kekik lezzetini ben çok seviyorum. Bunu normalde daha fazla koyardım. Fakat dışarıda yediklerimizde bu kadar kekik kokusu olmadığı için birazcık azalttım. Ama siz böyle evde daha kekik koku isterseniz arttırabilirsiniz. Karabiber koyuyorum. Pul biber koyuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz koyuyorum. Aklınızda olsun bu taze kekik e, işi çok fark ettiriyor. Taze kekik bulursanız muhakkak ve muhakkak ve bir mutfağınızın bir yerinde bulunsun. Taze kekik de tabii tadını çok güzelleştirecek. Şöyle bir parçada bunları yeni sudan geçirdim. O yüzden tekrar yıkamıyorum. Kekiğimi de ekledim mi? Mis gibi kokuyor. Dönerimin içi neredeyse hazır. Şimdi bunu ideal olarak böyle güzelce karıştıracağım. İdeal olarak birazcık beklemesi gerekiyor. Şöyle yaptık hani hazırlık ve bütün pişirme vakti aynı süreye gelsin diye. Bunu şimdi ben hazırlayacağım ve donduracağım. Dünden dondurduğum da var. Onunla da devam edeceğim. Şöyle tezgahı ıslatıyorum. Bir pişirme kağıdım rahatça yapışsın. 
Şimdi önce bu etleri koyuyorum. Karışık da koyabiliriz, hiç problem değil. Arada böyle kıyma parçaları olsun bilerek istiyorum. Sonra ortasına kıymalı karışımı ekliyorum. Şimdi hepsini böyle üst üste yaptım. Sonra bunu alıyorum, ucundan kıvırarak kapatıyorum. Ve şöyle sarıyorum. İki tarafından böyle hani şeker kabı katlar gibi sıkıştırarak kapatıyorum. Bu aslında 750 gram, 4 porsiyon rahat rahat olabilecek, hatta 5-6 bile çıkarabileceğimiz dönemimiz. Bunu böyle 2 e, saat önce buzdolabına yerleştireceğim. Bütün o soğanlar, baharatlar iyice etin içine geçebilmesi için. Ondan sonra derin dondurucuya koyacağım. Şimdi burada e, derin dondurucuda dün dondurduğum, ondan sonra da aslında e, bir çekime başlamadan evvel 20-25 dakika evvelde çıkardığım Hala taş gibi olan etim var. Bunu çıkarırken dikkatli çıkarmak gerekiyor. Kağıt kalmasın. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Tekrar tahtamı alıyorum yanıma. Bir parça peçete alacağım çünkü büyük ihtimalle donacağım. Şimdi bunu şöyle ince ince kesiyorum. Bunu yaparken dikkatli olun. Bir tarafı düzleşti ya. Şimdi dış kısmı tabi bekledikçe daha hızlı yumuşuyor. O yüzden kenarlarını sonradan kesmek daha kolay olacak. Bir kısım kesi böyle. Ondan sonra ilk dönerinizi yapıp tavada yaptıkça zaten bu yumuşayacaktır. Yumuşadıkça da dönerinizi çıkarabilirsiniz. Şimdi her birinden, her bir yüzeyinden böyle ee, bir tur kestikten sonra tavanın altını yakıyorum. Tavaya çok azıcık böyle tatlı kaşığı kadar falan tereyağı ekleyeceğim. Kendi yağında önce kavrulması istiyorum. Vakitte 18 dakika olmuş. Diğer soslarını falan da bir taraftan hazırlayacağım. Şimdi tavanın böyle ısınmasını bekliyorum. Burada tavanın iyice kızmış olması çok önemli yapışmaması için. Şimdi böyle güzelce ısınınca artık bütün bu dilimleri, böyle ince ince olan bu dilimleri yerleştirebilirim. Şöyle yerleştiriyorum. Şu an böyle tam anlamıyla e, böyle dönercinin önünde böyle beklediğinizde inanılmaz güzel bir koku olur ya. Işte o koku e, çıkmaya başladı. Bu özellikle böyle kapalı çarşının yanında... E, Dönerci vardı iç, içinde de olan. Onun böyle döneri gibi koktu. Çok güzel. Şimdi bunların bir tarafları olmaya başladıkça yavaş yavaş çeviriyorum. Eğer tam olmadan çevirirseniz e, suyunu bırakmaya başlıyor. Yani tam olmadan dediğim renginde böyle hafif böyle nasıl ateş gördüğündeki e, değişiklik gibi. Şu an mesela bunlar tam olmamış. Tam olmadan bütün tavayı çevirsem bu sefer e, sulanıp e, suyunu bırakıp haşlanmaya başlıyor ve o istediğim bir şey değil. Çünkü tam böyle közlenmesi lazım. Şu doğru bir olma kıvamı. Şurası. Şimdi bir parçası olunca kenara topluyorum. Altını kapatıyorum. Kalan dönerlerimi de güzelce kesiyorum. Bu tarifin bir de bir şu güzelliği var. Diyelim iki kişisiniz ya da tek kişisiniz. Öğrenci evinde de olabilir. Derin dondurucuda bu duruyor. Çıkarıp bir pişirimlik kesip hemen derin dondurucuya tekrar atmak mümkün. O zaman dışarıda sadece bekletmeyin. Biraz daha meşakkatli bir kesim olacak ama hazır sanki buzdolabında döner varmış gibi olacak. Şöyle bir parça da yağ ekliyorum. Bu yağ biraz şey gibi işliyor aslında. Hani en tepesinde kuyruk yağ. O duran kuyruk yağını sanki dönerin üzerine Akıyormuş gibi. Biz onun yerine tereyağı akıtıyoruz gibi düşünün. Şöyle altını tekrar tavanı açıyorum. Biraz tavanın bu tarafını kullanıyorum. Öbür tarafta pişenleri bekletiyorum. Şimdi bu bir taraftan pişerken artık ben de e, sosumu yapabilirim. Şimdi sos için bir tereyağı kavuracağız. Bir üstüne lezzetli sosu olacak. Bir de ekmeği olacak ya. Şimdi domates sosunu hazırlıyorum. Domates sosu için bir çorba kaşar tereyağı şöyle tavaya koyuyorum. Güzelce ee, o bir taraftan pişsin. Tereyağı ile beraber o tavadaki lezzeti de alabilmiş oldular. Bayağı iyi oldu. 
Ben bunlar pişecek. Diğerleriyle de birleştireceğim. Tereyağım bir taraftan eriyor. Şu an tavanın içinde kalmış. Müthiş bir güzellik var. O güzelliği ama korkmayın harcamayacağız. Ee, çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz birazdan. Şimdi buradaki tereyağım eridi. Buna iki tane şey koyuyorum. Bir tanesi bir kutu domates püresinin yarısı. O da yaklaşık 100 ml falan. Bir de yarım bardaktan biraz daha az domates e, suyu koyacağım. Bu da böyle işte 4 porsiyon İskender'in aslında üzerini değerlendirebilecek, ekmeğine falan da dökebileceğim domates sosu olacak. Bu tatlı tatlı en küçük ocakta kaynıyor olacak. Bunun içine bir tek çok çok azıcık şeker ekliyorum. Bir böyle bir tutamdan daha az da karabiber ekliyorum. O böyle bir domates sosu bir bayıklığı oluyor onu engellemek için. Şimdi dönerlerim böyle çok güzel kıvamını aldı. Şimdi geri kalan, şimdi burada bu tavada böyle bir güzellik var ya, burada tırnak pidelerim var. İki tane tırnak pidem var. Bu tırnak pidesini, pidelerini şöyle güzel kesiyorum. Ve aslında şöyle bir şey, bunlar böyle hem bir taraftan kıtırdıyor, hem de bir taraftan işte o e, İskender'in suyunu güzelce alabiliyor ya. Onu ev usulünde en ideal şekilde ve az yağlı nasıl yapabiliriz diye düşünerek şöyle bir şey düşündüm. Şimdi şunun altını açıyorum. Birazcık daha tereyağı koyacağım. Şimdi bunun içine bu ekmekleri koyuyorum. Güzelce bunları gezdiriyorum. Ve sonra içine azıcık da Su ekliyorum. Ve şimdi bu tavanın güzellikleri bu daha kurumuş olan pidelerimi hem canlandırıyor hem de o etin lezzetli suyunu, yağını güzelce içlerine çekmesini sağlıyor. Bu işin hani oyun kuralını değiştiren şey de aslında bu lezzetli ekmekler oluyor. Ne oldu İskender geldi mi? Vallahi İskender gelmiş. Tamam, peki biz yetişemedik. Oldu. Olur böyle vakalar. Şu an ara verdik, yağmurlar yağdı. Burada böyle küçük bir fırtına kopuyor. Biraz da ondan endişelendik. Biraz benim de kafam karışmış olabilir. Şimdi bu ekmekler ama zannediyorum ki Hede İskender'inkinden daha lezzetli olmuş olmalı. Şimdi bunu böyle alıyorum. Bu haliyle direkt tabak yerleştiriyorum. Sonra... Tekrar ocağa koyuyorum. Son bir kez dönerlerimi şöyle bir ısıtıyorum. Kenara böyle yoğurdumu ekliyorum. Altına böyle çok azıcık, çok çok az domates sosundan altına da koyacağım. Asıl tereyağı kavurmadım. Aman Allah'ım bir dakika. Şöyle tereyağım bir taraftan olsun. Allah! Bir güzel üzerine yerleştiriyorum. Son olarak üstüne böyle domates sosunu sevenler için döktükten sonra ve mutfağı da birazcık leş ettikten sonra son olarak yoslattık mı bu yemek tamam. Bazı günler insanın eli daha yavaş oluyor. Galiba yoğurt. İskender. Çeşit çeşit başka sipariş edilen İskender firmaları vardı. Ama bu firmanın İskender'ini hani hem biz seviyoruz hem de en çok sevilenlerden bir tanesi olduğunu bildiğimiz için özellikle bunlardan söylemek istedik. İskender'i aslında en böyle insanı mahveden şey şu galiba ucuz sesi. Şöyle söyleyebilirim. Ekmeği uçuyor. Eti kadar lezzetli. Bence kuzu ve yağ oranımız biraz daha düşük. Ben de kadar tereyağı ekmiş olsam da yağımız biraz düşük kaldı. Şimdi bir tık daha sert. Ama eti daha lezzetli. Ben bu meydan okumayı zamanlama açısından kaybettim. Hem de kötü kaybettim. Ne? Yaşlanıyorum galiba. Ne? 10 dakikada, yani bu İskender'i benim 10 dakikada yapıp yemeğe oturmuşluğum var. Ve beceremedim. 
Ama siz bence en az benim kadar bence benden daha iyi yapabilirsiniz. Lezzet olarak ona hani hani kendimkini övmeyeyim ama güzel. Ben <gülüyor> ama güzel. Ee, en büyük şey 750 gram et kullanıyoruz. Et 50 lira oldu kilosu. 750 gram e, 37,5 aynen. Sadece 37,5 et. Ee, İz İskender'e kaç para verdik? Ama kaç porsiyon? O var. Ama... 5 borçlu tuta. 20 lira. 100 lira. Hadi 4 olsun, 80 olsun. E onun her türlü daha ucuz yani et evet. en pahalı kalemimiz. Yani tereyağı da ucuz değil. Hani bizi 50 lira. Yerden yere en zengin market alışveriş yapsan 50 lira. Evet. Ve yedikçe yesin geliyor. Bence bitirelim. <gülüyor> Beni hala seviyorsanız, ulan bu bir İskender'i bile yapıp yetiştirmeyi beceremedim, nasıl çıkmış karşıya diyorsanız haklısınız. Çocukların morale ihtiyacı olduğu bu anlarda benim de sizden ricam videomuzu bolca beğenmeniz, bolca paylaşmanız. Aa böyle bir e, İskender videosu varmış, 10 dakika değil ama yarım saat yaptı. Belki biz 10 dakikada yapabiliriz Ya çocuk andırmayalım ne olur. <gülüyor> Tamam büyümemiş olabilirim ama bu kadar da değil. Ama yine de beğendiyseniz gerçekten lütfen onu bizden sakınmayın. Ama laf ederseniz de haklısınız yani. Eğer bu videomuzu ben videomuzu. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz buna benzer meydan okumaları için buraya. Kanalımıza da hala abone değilseniz buraya bekliyoruz efendim.